起来吧。朕找你来，就问你一件事：为什么觉得皇后可怜？陛下，在我回答你这个问题之前，陛下能不能先回答我一个问题啊？得寸进尺，并非是如意得寸进尺，只是。我怕这个问题我回答完了之后，陛下一生气，又把我拖出去给斩了。问吧。那天夜里在澄庆殿与我共舞的人，是陛下您吗？你想知道的就是这个。这个对如意来说很重要。你听好了，那天在澄庆殿跳舞的是你。每每你要摔倒时。是朕扶了你一把，明白了吗？明白了。不管怎么样，如意都不会忘记那一晚的。陛下，您那天晚上看我的眼神，是把我当成文德皇后了吗？没有，朕只是一时恍惚。陛下。你何以对文德皇后如此用情至深呢？因为她跟别的女人不一样。有什么不同的？她不也是这后庭中这么多女子其中的一个吗？后庭的女人，她们爱的是陛下，不是我。而皇后十几岁便嫁给了我，她钟情的是我这个人。不管我贵为天子还是贱如启民，她始终待我如一。为我生儿育女，真心办我一世，这样的人不会再有了。谁说不会有的？我，你是说你吗？你知道我是什么人？知道我第一次杀人时几岁？知道我身上有多少伤疤，心中多少憾事？知道我什么时候暴怒，什么时候高兴？知道我这一生中最追悔莫及的是什么？什么都不知道，还敢接这话？说吧，皇后贤明远扬，连西域藩邦都无不叹服，怎么到了你这儿就变成可怜了呢？如意这么想。多半也是因为这些天日夜诵读女则，心里多了一些体悟吧。说吧，什么体悟？如意曾以为文德皇后一生享尽了陛下的宠爱，实是一个幸福到了极点的女人，所以想用心去体悟此书，想从中找出文德皇后如此让陛下倾心的秘密。可是突然有一天。我想到，文德皇后为陛下生了七个孩子。作为母亲，她要照顾孩子；作为皇后，她要掌管后庭。若是还可以跟陛下朝夕相处，她哪有那么多的空闲，去写下那么厚厚的女则十卷？这字字珠玑的背后，怕是有数不尽的孤灯之影，无数个孤单的日日夜夜吧。所以如意觉得，陛下并没有那么爱她。接着说。我也曾想不通，陛下何以对文德皇后如此用情至深？也是读了女则，才慢慢的体悟到，与其说陛下对文德皇后是爱，不如说是悔恨，来的更恰当一些。悔恨自己。没有好好珍惜，所以对这后宫里面的女人，从来都是视而不见的。大肆操办文德皇后的继承，也足以说明陛下对文德皇后的愧疚到底有多深。世人皆以为，文德皇后享尽了陛下的宠爱，其实根本就不是，她只得到了一份虚名，是陛下负了她。所以如意认为，文德皇后实在是很可怜。我要说的话，全都已经说完了。自作聪明。
，武如意，妄言诽谤先皇后，则其继臣李泌后，每日入澄庆殿，当值为义，日间打扫，夜抄女则以悔之，以警效尤。恭喜武才人。武才人，恭喜恭喜，恭喜武才人，恭喜武才人，恭喜武才人，恭喜武才人，恭喜武才人，恭喜武才人。君君，如意，你果真没事啊？前程如何？还有危可知了。啊？哎，他们都怎么了？恭喜是没有。这就叫大丈夫向实而动啊！不懂啊？昨夜你在甘露殿闹出那么大的乱子，当夜罚入夜庭之后，又被宣去面圣，如今说要罚，但是呢，却又派去了澄庆殿。大家都说这是明罚暗赏，接下来陛下会更宠幸你的。如果他们真的这么想啊，那就大错特错了。哎，如意，大家，您看今晚点谁侍寝，老奴好早做准备。哎呀，怎么了？啊，回禀大家，方才那位萧才人，老奴还有些印象。他来侍寝那天晚上，大家去了澄庆殿，结果他在甘露殿内跪了一整夜，还因此染上了风寒。朕记得，韦家人，朕把月莹诀赐给了他，就是他。难为你还记得他？哦，呃，此乃老奴职责所在。